Hello and good evening. Can everybody hear me? I'm here, teacher. Good night. No, good evening. Yes. Good evening, Alex. Good to hear you. Good to hear you. Hello, guys. How's it going tonight? How are you doing, people? <laughs> How is it going? You had a good Saturday and Sunday. You had a good weekend. You stayed uh, um, at home. You spent time with your family. Um, you worked. Um, I don't know. Tell me. I worked. You worked, Alex? Yes, you, I worked. In the weekend. Saturday and Sunday, both days? Yes, two days. Vamos a decir, ahí vamos a decir both, porque van a ser ambos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Ambos días laboró? Yes. Este, me dijo, ¿cómo se diría? Both. Vamos a usar both. both y el, both. el noun, que en este caso sería days en plural, ¿verdad? Days. Both. Both. ¿Con Z? Both. Both days. Both days. Both days. Ok. Both. Wow. Both wow. Days. Good, good, good. So you have, uh, and when is your day off? Um, day of, ¿cómo se dice? Este, al azar. <laughs> random. Random. It's random. It's day, ra day random. Wow. So it's a different. Day. It's day of random, sería, ¿verdad? It's, it's a random day. It's ah, a random it's a day of. Yeah. Now. Wow, that's different. That's very different. So sometimes your day off is Monday. Sometimes your day off is Friday. Correct? Correct, teacher. Do you like it? Um, more or less. More or less. Okay, I follow you. I follow you. Welcome, everyone, to your English class. How are you doing today? Are you ready to practice your English? Are you ready to participate? Yes, no, maybe. Hmm? Are you ready for the class? Yes, teacher. Okay, I can hear you very well, Marilena. Very good um, audio, very good audio, clear. Julio says... It's going to be listening because he is still working. Okay, I understand. Thank you for connecting, Julio Caridad. So, guys, Julio is working. No vamos a poder um, tomar en cuenta su speaking este día. Okay, no le vayan a hacer preguntas quizás hasta que él nos, nos avise, right? Very good, very good. I'm very happy to have you in the class. Thank you so much for your punctuality. Um, well, last class we had a kind of a difficult uh, because we were talking about WH questions in present continuous, right? Do you remember? Like, for example, What are you doing right now? What are, you doing? What, are... what are you doing right now, guys? I'm doing. In class. I'm doing. Okay, in class, but, but give me the complete answer. Yeah. Like, yo estoy <laughs> en la clase de inglés con teacher. No, tampoco, ¿verdad? Pero yo estoy en la clase de inglés. Tampoco. 
Eso, eso quiero. Are you doing in the class English? Well, doing is in the question. Uh, Remember, uh, doing uh, is uh, in the question. In uh, the answer, you need the uh, action that you are doing right now. So, okay. what are you doing uh, right now, guys? Give me an answer. Tell me, what are you doing right now? Because I don't see your camera. I don't know what are you doing right now. I don't know. <laughs> so, what are you doing? Tell me. Tell me. What are you doing? What am I doing? I am teaching English and I am drinking coffee. What are you doing right now? But no se, no se caigan. No se I study English class. Yeah. Repeat, Tati. I study English class. No. I study? I am study English class. I am study. I am study English class. Oh. With ing, I am studying. Study. Okay, studying. 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 Yes. Okay. Which I means. I am studying English class. Correct. Correct. Recuerden que ese ing es como el en español los verbos que terminan en ando o Endo. ¿Ya? Yeah. Ok. Por ejemplo, en este caso, I am Say a different example. Say a different example. What are you doing right now? Ajá. Uh -huh. Ajá, uh -huh, Marilena. What are you doing right now? Uh, I am studying uh, English and but also, i playing with my daughter. You're playing with your daughter, so you're like, hey, yeah. hey yes, teacher. So, uh, yeah, I am here in the class. So, And you're, you know, yes. it's true. Mothers, now, they can multitask. And sometimes, and sometimes I, I, help, help, I am helping in her homeworks. Wow. Really? Yes. So you are a multitask woman. You can do one, two, three, or more activities in the same moment. Yes. Wow, very and, productive and woman. Sometimes I plan yes. how do you say planchar? A ver, chicos, quién sabe how do you say planchar? I iron. Correct, See, iron. Ironing the uniform, my daughter. Wow, my, my daughter's uniform. Daughter's uniform. Vamos yes. a ver, ahí, lo, ahí lo, lo diríamos con possessive noun. Diríamos daughter, le pone la comita ahí del apostrophe, luego la S, y luego my daughter's uniform. 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 Labios cerrados. Uniform. Uniform. Ah, nice, nice, nice. Interesting, interesting, mm. interesting. Thank you, Maria. What about you, Monica? What are you doing right now? I am uh, eating. Really? Eating in my bedroom. Y ahí puedo hacer un follow-up question. Repeat, guys. Follow. 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 Follow-up question. Follow-up question. Follow question. Follow question. ¿Qué quiere decir follow-up question? Que le hagamos una pregunta relacionada, ¿verdad? A lo que acabamos de escuchar, al tema, right? Okay. For example, uh, Monica says, I am eating. Yes? Right, Monica? Yes. What <laughs> follow-up question podríamos hacerle? Monica is eating right now. I have a question, Monica. 
a higher question, Monica. Uh, you're you're eating you eating dinner. Are you right eating now, dinner? Uh, are you dinner? Are you eating dinner? I, are you eating dinner right now? Yes, I eating dinner. Yes, I am. I am eating dinner. Eating. I am or contraction. I'm. Yes, I'm dinner. Uh -uh. I am eating. Dinner. <laughs> Otra vez. Yes, yes, I am eating. Dinner. Now, esa era una yes, no question que nos hizo acá Alex. Thank you, Alex. You're welcome. Ahora, un follow-up question tiene que ser lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Do you remember? Estábamos viendo um, WH questions in present continuous. Okay. For example, how do you say in English? Mira, Mónica, ¿y qué estás comiendo? Ajá. Sería, what? What are you eating? What, what are you eating right now? What are you eating right now? Excuse me, Mónica. What are you eating? What are you eating? ¿Qué estás what? comiendo? Okay. Ahí es donde entramos con las WH words. Ya entrando más ahí, ¿verdad? ¿Con quién? ¿Cómo se dice con quién? Acuérdense, who? Who are you eating right now? Who, who, who are you eating right now? Acuérdense que con with. ¿Cómo? Who are you eating right now with? Eating right now with. Solo sería... Who are you eating with? Who are you eating with? Who are you eating with? ¿Por Who qué? Porque ya no necesito el marcador de tiempo porque ya estamos hablando de, de este momento, right? Who are you eating with? Del presente yeah. continuo. Estamos hablando del presente continuo for right now, for the present. El, el with al final es como usted decía que en teoría para nosotros en español es con qué, ¿verdad? O como, ¿Con, ¿Con quién? ¿Con quién? Es, ¿Con quién? Uh -huh. Teacher, una pregunta. Ahorita me he confundido. Are, are, y es, perdón, are, is, are and is cuando se ocupan en sí como en la estructura de la oración, de, de, la, de la pregunta. El, el are y el is. Sí, sí. So, son los tres, ¿verdad? Porque el verbo to be es am, is, um, are. Is, are. Okay. Entonces, eh. lo que tienes que hacer es seguir la fórmula. Right? Ahorita te la puse acá en el chat. No sé si ya me la viste acá. Vas a ubicar sí, el sí. WH word, cualquier WH word de los que hemos visto. Y luego vas a ubicar el verbo to be, ya sea am, is, are. Right? Entonces, de este verbo to be depende el subject, right? Porque si yo uso is, es que voy a ser una tercera persona. Y como, eh, what is Laura doing? Yeah? Yes? Yes? Ok, eso, eso, sí, eso, eso es lo que me confunde. Porque I'm es como primera persona, entendería. I'm es para la primera persona únicamente, right? Y Por ejemplo, la... uh -huh. sí. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, guys, what am I doing? Am I? What am I doing right now? Hmm? I, 
Uh, sí. Estoy haciendo yo. Sí, sí. 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 No sé, él está enseñando inglés. Ajá, ¿cómo sería? sería? He is. ¿Cómo se dice enseñar en inglés? Teaching. Correct. Teaching. Bueno, he is teaching. Um, he is teaching a language. A language. English, algo así. A English language, yes. Mm -hmm. Pero en este caso tendrías que usar you porque como yo estoy hablando contigo directamente, sí. Ah, ok. Tendrías que You're. decir you are. You are. You are. Así, directo, face to face, right? Es que si estuviéramos presentes, ¿ah? Huh? Face to face, like you are teaching English. For example, um, what, what is your family doing right now? What is your family doing? doing right now volunteers hi go ahead maria my family hi. is okay uh, okay okay go ahead alex go ahead alex and then maria okay alex go okay i didn't hear you anymore okay my, go ahead my son is playing with toys Excellent, excellent. Wait, we have a chat. Okay, Irving. Okay, Irving. Me avisa si puedes participar, okay? Okay, thank you for the information. Go ahead, Miss Linares. Okay. My sisters are watching TV. And washing. my daughter watching. Watching or watching? Watching. What's watching TV? And my mother uh, is eating right now. <laughs> Fabulous! Good demonstration. Oh, the volunteer, please. What is your family? What is your family doing right now? Volunteer, raise your hand. Raise your hand. My family watching movies right now my family is my family is watching movie right now but be more specific that's more general i want to know your family members like my father my mother my brother my husband etc my mother and my mother and my sister watching my, movies are is, are watching movies my father well you can say my parents incluyendo a los dos verdad mm -hmm. my parents my parents and my sister yes continue my parents and my sister Continue, guys. R. 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 Plural. My parents and my sister are watching movies. Uh huh. Continue. And, and how about you? How about you? Right now. And how about you, Monica? Okay. Your father, your mother, and your sister are watching movies right now. And you? What are you doing? I am studying English. Fabulous. Good job. Ya están ustedes ahí con una medallita, mis. Okay. Vaya, ¿quién más? ¿Quién más? Who else? Who else says me? Who else says me? What is your family doing right now? I think, remember, cuando no estábamos seguros, así como Ma Marilena, ¿verdad? I think, okay, yo, right, I'm not sure, right? For example, my brother, hmm, I think he's having a class right now. And my sister, I think my sister is cooking dinner 
for her family right now. My father <laughs> is sleeping right now because he goes to bed very early. And me, I am teaching an English class online with very special students. <laughs> All right. Uh huh. Volunteer, raise your hand. Raise your hand. Ramon, are you ready? Who's going next? Hello, teacher. Uh huh. What is your family doing right now, Mr. Escoto? And my family right now, and my my wife, and she's working. No kidding. Late, huh? She has a restaurant. Wow, it's difficult. Yes, the schedule, the schedule is difficult. Repeat, guys. The schedule okay. is schedule. difficult. El horario, right? El, el, yeah. el horario, schedule. Schedule. And my... My son, uh, he's playing basketball in, in the park. Awesome. Okay, okay. You only have one son? And uh, I had a daughter. What's she doing? Uh, she's uh, with her husband. Okay, okay. <laughs> Maybe... <laughs> Maybe watching uh, movies or having dinner, maybe. Uh, exactly. <laughs> awesome. How about you? What are you doing, Raymond? And um, I am studying right now. Fantastic. Fantastic. You guys are very intelligent. Somebody wants to participate? Come on, increase your participation. The more you participate, the better for you. Mm -hmm. What is your family doing? Thank you, Ramon. What is your family doing, guys? Hi, teacher. Who spoke? Who spoke? Hi, teacher. Hi. Wait. Hi, teacher. Ah, si me gusta que peleen. <laughs> sí, sí. <laughs> <laughs> vale, entonces tenemos a Mari y tenemos a Laura. Vámonos con ladies. Ladies, vámonos con Laura Fuentes. Go ahead. Uh, my husband uh, checks chores at school. My husband. And wait, wait, wait. My husband is. My husband is. No es esposo. No. Sí, sí, pero mi esposo está. El señor, recuerde que el verbo to ah, be don't... by está Sería... is y después el verbo con ing. Ah, vaya. Um, my husband. Is check a chores. Checking, 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 checking a chores. Checking a chores. Como, como, como revisando. Como las tareas del colegio. Pues, oh, es checking the school homework. The school homework. Home, homework. Homework. Yes. My husband is checking the school homework. Can you repeat? My husband check, is checking the school homework. Vaya, los que van un poquito más para allá, más avanzaditos, pueden hacer contracción. Pues en el caso de, de, el, del noun, en este caso, era husband. Entonces, para, para contractar ahí, husband apostrophe S. My husband's checking, right? To, to make it shorter. My husband is checking. My husband's checking with contraction. Okay? Okay. Good job. Thank you, Laura. Let's go with Mario. Are you ready? Go ahead. Uh, are you ready? Go ahead. My, my wife uh, is watching a, a movie. Perfect. Yes. Uh-huh. Is that all? You don't have more family members? 
Uh, only my wife. And you? Yes. And you. Uh, and, and me. And... Oh, my goodness. You don't have no children yet? Uh, it's coming. Oh, it's in process. Yes. yes. Congratulations. Oh, yeah. I forgot. I'm sorry. <laughs> Congratulations. Yes. Okay. And you? How about okay. you? What are you doing right now, Mario? I I am studying studying English class. Mm -hmm. Perfect, perfect. Guys, round of applauses for you. Round of applauses for you. You are very sure. smart. Yes, you have a question? My example. Who's that? Who's Puck? Mario, who's I... that? Irving. Irving, teacher. <laughs> oh, okay, Irvin. Yes, welcome to the class. Go ahead, Irvin, with your example. What's your family doing right now, sir? Okay. My brother is play soccer only Friday. Wait, 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 wait. My brother is in the action happening right now. What do you think your brother is doing right now? In this moment, in this moment, what's he doing? Um, you follow me? He's sleeping. He's he is sleeping. Repeat. He is sleeping. Perfect. He is sleeping. Perfect. Okay. Ahí chocan dos sonidos S. So mucho cuidado. He is sleeping. He's sleeping. Okay. All right, guys, repeat. He's sleeping right now. He is sleeping, sleeping right, right now. now. Mm. Try to contract. Try to contract. Okay. He's sleeping. He's sleeping right now. Repeat. He is sleeping he is right now. Sleeping right now. Perfect. Repeat. Sleeping. 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 Okay. Good. 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 Uh huh. Continue being Is that? Uh huh. You have more information. What about your parents? I don't know. You don't know? No. My father, I don't I don't know, teacher. You don't know your father. Okay, I'm sorry. I'm sorry. Uh my bad. And what about your mother? Mm, she is sleeping. She is sleeping also. <laughs> okay. And um you have no sister? Oh, uh, do you have sister, any sister? He, he, my sister, he is. Wait, wait, sister is she. She. Is... My sister, she is. Uh huh. My sister, wait, wait. She Ahí is... vas a decir my sister o vas a decir she. Una de dos, pero no las dos, okay? Ah, 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 correcto. Entonces sería my sister is dinner. Ah, pero te faltó el verbo con ing. My sister is. Dinner. Pero el verbo. Cooking. Mm, eating. Ah. Mm, eating. <risa> eating. Okay. El verbo sería comer. Eat. Eat. Pero como estamos hablando en presente continuo, le, pues, le ponemos el ing, ok? Eating. Uh -huh. eating. It, do okay. you have any brother, Irving? Ah, see, sí, I mean, he's, he's playing, he's sleeping right now. And you, what are you doing, Irving? He's studying right now. Subject. I am studying right now. Yes, right now. remember, subject all the time. Cada vez que den una respuesta, guys, ustedes necesitan dar un subject. Si es de ustedes mismos, pues, I, right? I am studying English right now. You are teaching English right now. She is sleeping right now. He is working right now, right? Et cetera, et cetera, et cetera. Thank you, bueno. teacher. Ya me emocioné aquí con ustedes. Vámonos a la attendance. Tell me if you're in the house, Mr. Alex Enoch Ramirez Salazar. I'm here, teacher. Present. Okay. Welcome to the class, sir. Mr. Douglas Humberto Sanchez Diaz. I am present, teacher. Okay. Good to know. 
Edith Adilia Hernández Chacón. Edwin Alexis Rodríguez Cortés. Fantastic. Esmeralda Abigail Santos Amaya. Irvin Joel Morán González. Present teacher. Josué Eduardo Gutiérrez Alguero. Julio César Caridad Valiente. Ya me dijo que está ahí solo escuchando. Karen Elizabeth Ramos Aguilar. Present teacher. Wonderful, Karen. Ok, Laura Guadalupe Fuentes de Meléndez. Present. Welcome to your English class. In Marielina Linares Diaz. Present. Fabulous. Mario Alberto Hernández Vázquez. Present teacher. Fabulous. Mónica Marisela Martínez Pineda. Present. Oops, ¿qué hice? Oh. Casi le, le elimino aquí mis. Ay, disculpe, oiga. Mm -hmm. <laughs> Just kidding. Miss Patricia Beatriz Bonilla López. Present teacher. Ok. Ramón Antonio Escoto Abarca. Present teacher. Great. Roberto Antonio Ramírez González. And Tatiana Vanessa Escobar Ortiz. Present teacher. Ooh, wonderful. Vaya, vamos a hacer una dinámica que nos va a llevar un poquito más allá. Okay. So I need a little bit of concentration. Um, muy bien. Let me see. <laughs> okay. So teacher Kalev is going to give you Teacher Kalev is going to give you um, an answer, okay? And you have to make the question, okay? Do you understand? And this is going to be follow-up question or just no question? Okay, do you understand the exercise? That's what we're going to do. So let me let me have an example, okay? I'm gonna have an example with you, but I'm gonna share my screen real quick with you. Please tell me if you can, can you see my screen right now? I can see. Yes, you can. You can see it. Yes. Okay, perfect, perfect, perfect. Vaya, fíjense, yo sé que muchos lo pueden resolver muy rápido, ¿ok? Entonces, no quiero que sea como un competition, ¿ok? Sino que quiero que todos se tomen su tiempo para generar eh, la pregunta. Acuérdense que la fórmula ya la tienen, ya la puse acá en el chat por si acaso de nuevo. Ok. So, this is the question right there, which you're going to create. And I'm going to, I'm going to uh, give you the answer, okay? I'm going to give you the answer. Remember that what we're practicing is present continuous for the present. Present continuous for the present, okay? Okay. So the answer, the answer is, The answer is What is the question? What are they working right now? 
always the last word on the question is this. In the question. Mm -hmm. This is the answer. Correct, correct. Repeat. What, what are they doing? What are they doing? Repeat. What are they doing? What are they, what are doing? they doing? Fantastic, fantastic. Good job, good job. Okay. Si ven que eh, juntos armamos la respuesta, ¿verdad? Okay. Tomen notas ahí, tengan su cuaderno listo, right? Concentration, and here we go. Next one. What do you think? What do you think the question is? Does he learn? Is it still is it still present continuous? Is it still present continuous? Is he lear learning English? Can you repeat? Is he learn English? Is he learn English? Is that correct, people? He is learning. learning. Is he learning English? Repeat. Is he learning English? Is he learning English? Yes, he's learning English. Yes, he's learning English. He's studying English every day from 8 p.m. to 10 p.m., right? Next one. More difficult. More difficult, right? More difficult. Is is my boss and supervisor talking right now? Close, but this is not a just no question. Who, Who is boss, boss. talking? Okay. What? What my... Who? Who? Because we're talking about a person. Who is talking? No, who is boss talking with? To... Mm -hmm. Who is who is who the is boss the talking boss? to? Who is the boss talking to? Yeah. My boss, my boss is talking to the supervisor right now. With? With? No. Ah, oh, también se puede. Who is the... Pero si hubiera puesto acá, my boss is talking with. Right? Oh, okay. Okay. Mm -hmm. Okay. Good job. Good job. Si ven? Yeah. Teamwork. Teamwork. Okay. Next.
What do you think? Yes, she sometimes talking to the bus. No, sería how often? Sería when when is sometime right now? Well, sometimes te dice que es una frequency question. Okay, let how me often, change it. How often she is talking the bus? Correct, she, correct. She talking? Wait, wait, wait. Volvamos acá. Oh. Sometimes is an adverb of frequency. Yes? Ustedes tienen que distinguish, distinguirlo. Sometimes, usually, remember? Never. Entonces, esta es una palabra clave. A ver. The question is, how often? How often? Is she, is she taking talking the bus? The bus. Repeat. How often is she taking the bus? How often is she taking the bus? Mm, she's taking the bus. She is sometimes. She is sometimes taking the bus. Okay, estamos tratando de usar todos los WH words con el present continuous. Let me see. What about a difficult one? Let me see. Okay, todo lo que hemos estado usando es present continuous for the present. Ok, vamos a repasarlo nuevamente, pero ahora con el otro contexto. Recuerdan, podemos usar present continuous for the present y también podemos hablar de temporary situations. Temporary situations. Usando el present continuous. Yes. Yes. Okay, I'm gonna, we're gonna watch a video. It's two minutes video. I want you to watch the video. I want you to pay attention. I want you to take notes, everything you can. And if you have a question, you let me know, okay? Here's the video. Here's the link. Go ahead and watch the video, please. Go ahead and watch that video, please. It's two minutes. Go ahead.
All right, all right, all right. Thank you. I think you guys finished watching the video, correct? Is that right? Is that correct? Yes? Yes, teacher. Okay, perfect, perfect, perfect. Can we talk about can we talk about temporary actions, temporary situations that you are doing? Okay, remember that we can use what are the expressions that we can use at the moment, right? For example, at the moment. What is an action? What is a situation that you're doing these days? this month this week yes for example we are hiring new employees this month we are hiring, contratar, hire, contratando, hiring. Okay. So, mm -hmm, let's see. There you go. We are hiring new employees. We are hiring new employees this month. Can you repeat? We are hiring new employees this okay. month. This is a temporary situation. Yes? But yes. look. I am using present continuous. Yeah. The only difference is that I'm using this time expression. I'm not saying right now because it's not right now. This month. Yes. Can you can you say one example, please? We can help you. Go ahead. Can you say one example? Mm -hmm. I need examples. I need examples of temporary situations. Uh huh. This month, celebrate September Independence. We are we celebrating. Are uh, we are celebrating the independence <laughs> next month next month right next month correct is correct because next month is future right in um, we are celebrating present continuous the independence day next month so this is a temporary situation thank you so much somebody else continue please i need more examples i am taking vacation next next week Vacation. Vacation. Next next week. That is absolutely correct. I am taking vacation next week. It's a temporary situation. Thank you, Miss. You're welcome. Uh huh. Continue, please.
Come on, students. Participation. Come on. Temporary situations. Talk to me. My sister is buying the car. This month. Wonderful. A ver, mes, month. Month. This month. 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 Uh -huh. My month. sister is buying a car this month. Excellent. Thank you, miss. El teacher es el que menos tiene que hablar. Ustedes son los que tienen que teacher. hablar. A ver, ajá. Lo voy a intentar. Claro. <risa> Let's go. Eh, I am I am driver every day my work. Vaya, si tú dices, por ejemplo, I am driving every day. Fíjate que este, esta expresión de every day um, ya entra en el, en el every, every day. Ya entra en el, se me está como que repitiendo esto. Ya entra en el presente simple. Uh -huh. Ya entra en el presente simple. Entonces, every day uh, es como que tú digas, I drive. Ahí sería I drive, sin ING. I drive my car. Porque estás hablando de rutina, ¿ya? De algo que tú siempre haces. I drive my car every day. Es ahí cuando se diferencia el simple present, acciones de rutina. I drive my car every day. Con el siguiente tiempo que estamos viendo, que ya es el presente continuo. Right? Podrías decir... Para ayudarte con ese ejemplo, I am driving my car this year. This year. Ajá. Entonces, si lo expresamos así, estamos diciendo que tú estarás pues manejando tu carro este año, por lo menos este año, right? Estarás en ese trabajo, ¿verdad? De manejar tu carro. I am driving my car this year. I am, I am driving my car this year. Ok. Todo el año. Este año, por lo menos este, este año. Entonces, ajá, this, es, esta expresión year. acá, this year, es lo que la hace siempre present continuous, pero para temporary situation. Guys, podemos hacer negativas también. Por ejemplo, I am not... A ver, ¿cómo se dice gastar o, o invertir? Verbos, verbos. Spend. Gastar o invertir. Buying. That's comprar. Spend. And with ING, spending. Spend. I am not spending all my savings this um sería tú no tendré que ver un tú a dónde all my two saving eh, dice i am not spending All my savings. Esta es el complemento. Todo esto es el complemento. ¿Ok? okay. Acá está el present continuous. Solo que estamos en negativo ahorita. I am not spending. I am not spending. Mm -mm. I am not spending all my, my savings, all my money these days. Do you understand? Yo no me voy a estar... Eh, gastando mis savings es ahorros uh -huh. savings yes continue who hasn't participated who hasn't participated uh -huh.
This is my example. My brother is studying a career at the university. My brother is studying a career at the university. Yeah? Y aquí quizás puedo agregar un marcador de tiempo, ¿verdad? Aunque quizás no es necesario, porque vean, si yo les digo, my brother is studying a career at the university, se entiende, ¿verdad? Que él está, pues, opcionalmente podría usar acá. For the next. Four years. Yeah. Maybe it's el tiempo que le va a tomar a él, ¿verdad? My brother is studying a career at the university for the next four years. Yes. Teacher, una pregunta. No sé si se ha equivocado, pero quiero salir de la duda. Uh -huh. eh, ahí donde puse studying con ING. Uh -huh. Pero yo no me recuerdo si leí una regla donde decía que cuando una palabra o un verbo terminaba en Y, ya no era necesario pon seguir la, ponerla ahí. En este caso sería ING, o, o no es así. Mm, que ya no era necesario poner la ING. No, cuando terminaba en Y, para no poner una I latina. Pues no sé si yo leí mal, pero solo quería saber. Pues sí hay una sí. regla de las terceras personas, quizás por ahí viene, pero este es en el tiempo presente, por ejemplo, que cuando, por ejemplo, el verbo es cry, como es eh, seguido de una consonante, la, la, la consonante es la R, right, antes de la Y, para pasarlo a tercera persona hacemos cries. Cries. Ajá. Right. Mm. Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, um, try, que es intentar. Try. En tercera persona sería tries. Pero esto es en el tiempo presente simple, right? Y la al, otra forma. Al, Ajá. Al hacer el cambio a tercera persona en el presente simple, como dice usted. Uh -huh. Ya no se usa Y, sino que Y latina. O sea, es que hay reglas. Por eso te quiero poner estos dos ejemplos. Por ejemplo, play. ¿Cuál era el otro? Um, pray. Ajá, pray. Oh, también. Muy bien. Gracias. Buxamos acá, pongámoslo. Pay. Pay. Vaya. Aquí están las dos formas para aclarar tu duda. Uy. Para aclarar acá esa duda. Este, esto es en el presente simple. Cuando hablamos eh, yo, pues, a uh, rutina, ¿verdad? Cry, I cry, you cry, she cries. He cries, the baby cries. I cry, we cry, they cry. Solo con he, she, it, cries. Cambiamos la Y por la I latina, right? Agregamos ES. ¿Por qué? Porque la Y, the Y, is preceded by an, a consonant. Le precede una consonante. Si es así, sí la cambiamos. Igual que try. The same letter, R. So we change the Y, we add I, and we add ES. Ahora, si siempre es la Y, pero la precede un vowel, una vocal, por ejemplo, play, por ejemplo, pray, que es como como orar, ¿verdad? O pay, que es pagar. Vean, la precede una vocal, a vowel. Entonces, en ese caso, simplemente agregamos la letra S. Praise. Pace. Ajá. No, cuando es en ING, que es ahorita el tiempo que estamos estudiando, sí, siempre la vamos a agregar. El ING. Ok. Ok, teacher. Mm. Ay, disculpe, que lo atrasé. No, hombre, ¿y por qué? Sí, puede <risa> ser que tu duda la tuviera alguien más, ¿verdad? Bueno, entonces creo que ahí estamos. Let's close this one. And we're gonna go to the book. 
Let me check. Okay, so activity six, activity six. Let's go, Tatiana. Can you help us, Tatiana? Hello, teacher. Yes, can you help us reading activity six? Um, I am, I am in my work. Mm. I am no, working. No sé I, yes, I am working. No, bueno, es que no sé cómo, cómo hacer la pregunta. O no, bueno, hacer la no sé si sería ahí, no, no le entiendo muy bien al, a, la, a la actividad. Ahorita vamos no, a una sí. nueva actividad, mis. Ya cerramos ahí con lo que estábamos. Ahorita vamos acá con Activity 6, aquí, ¿ve? Eh? Right? A six line paragraph. Seis líneas. No, ajá, seis líneas de párrafo. About, about temporary events. De temporalidades, de eventos de temporalidad en tu trabajo, en tu área de trabajo. Correct, correct. Uh, for example, I am, what? I am supervising. Okay, um, I am supervising the production. Uh, the the production floor. this month this week this month yes uh -huh. we are having we are having a party i am preparing the this meeting. month huh? i am preparing the, the meeting i am preparing a, a meeting we are a meeting. celebrating we are oh, celebrating beer's day We're celebrating birthdays this month. No se les olvide el marcador de tiempo, porque si no vamos no. a usar right now para expresar que es presente, presente, vamos a expresar un um, marcador de tiempo como this month. Pueden usar at the moment. Repeat. At the, at the moment. moment. The moment. Este at the moment es para temporary situations. Y entonces van a hacer un paragraph. You have to do a paragraph. A six line paragraph about temporary events in your workplace. Uh, acerca de eventos temporales en su trabajo. Do you understand? Yes. Bueno, ahora nos toca hacer un writing activity. Todos ahí. Writing, writing, writing. A paragraph. Ok. I'm going to give you what? I'm going to give you 12 minutes. Okay. 12 minutes for your writing. Okay. Yes. It's okay. 12. Yeah, 12. Yeah, I can see. I know. I can, <laughs> I can write. <laughs> hey, y aquí estoy. Yo no me voy, right? Aquí estoy. Eh, si tienen una pregunta, como unir algo, uh, algún eh, palabra en sí, etc. I am here. Okay. 12 minutes. Thank you, teacher. My time watch. Go, go, prepare your paragraph.
Guys, yo sé que cuando estamos como en, en, en writing activities, a veces necesitamos un poquito más o no sé si necesitan más, más tiempo o están ya ready. Yes, teacher. I have more time, please. You need, you need more time. Okay. You need, uh, I need more time, please. No problem. Okay, I'm going to give you 10 more minutes, okay? Take your time, pero sí. I need a paragraph, okay? Temporary activities. Y aquí estamos conectados, right? Uh, escriben ahí questions, cualquier cosa, y aquí les apoyo. Okay.
Okie dokie, ladies and gentlemen. Let me see, I think I still have one additional chat. Ah, Monica's ready, awesome, Monica. Okay, perfect, perfect. Okay, so, so, the idea is that you are going to share your work. You're going to share your work. So, what I'm gonna do, ¿verdad que ustedes no les da la opción de, de compartir o oh, sí? Ah, pero, pero ustedes no me lo han hecho, no todos están en computadora, ¿verdad? Yeah. I'm a teacher. I am. Ha I am. I am. Ha oh. Are you using your cell phone or your computer? I, I am yes. your cell phone. I am I am cell phone. I am using I am using I'm using cell phone. A cell phone, okay, okay, okay. Phone. Vaya, pero me lo puedes mandar en el chat. Eso sí. El paragraph. A ver, ¿quién tiene el paragraph ready así para que me lo pongan en el chat? Aquí está. Vamos a ver, Patricia, vamos a ver, Patricia, pero ya les compartí, quiero ver, ahorita, 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 ahorita. Porque solo vamos a usar unos 15 minutos en esto, porque tenemos que hablar de la presentación, ¿verdad? We have to talk about that. Let's see. Ostras, ok, there you go. All right, perfect. Aquí tenemos ya Douglas. Vamos a ver el de Douglas. Wonderful. Let's check it out. Thank you, Mr. Du. Let's check. It says, I am making a report every Friday. Mm. Este every Friday te está haciendo así como que el el, um, ¿cómo se dice? El, el markdown. Ajá. Puedes decir, I am making a report. Ah, pero es que esta actividad entra en lo que es simple present. Make. No, no sería como eventual o temporal. A menos que lo pongas así, que especifiques. Por ejemplo, I am making a report. Okay, I'm making a, I am making a report. Um, all Fridays this month. All Fridays this month. Yes. Okay. I am making a report. En vez de aquí de every Friday, que sería rutina. All. Remember that days go with capital letter, okay? All the days go with capital letter. All Fridays this month. Is that okay? Yes? Yes. It's yes. possible. Or puedes poner this year, right? This year. I'm making that report all Fridays this month. I am also, this is with A, I am, and also, capital letter, right? I am talking about the reports, about the report in the meeting with the representatives. Very good, very good. My boss, this is MY, my boss is giving instructions let's say instructions every monday aquí entramos a lo que es simple present okay it's giving instructions podemos dejar esto así my boss is giving instructions about the plans for all weekdays, for all weekdays, and we are attending lots, lots of, a lot, a lot of steps. I am supervising, 
This is with S. I am supervising and performing. A lot of, ya estaba agregado la A, teacher, antes. Ya estaba, pero no la vi. Arriba. Oh, yes, you're right, you're right. Aquí estaba. I'm yeah. sorry. <laughs> okay, ahí estamos. Hoy sí, ¿verdad? Ahí estaba. Okay, uh, and we are attending a lot of steps. I am supervising and performing with my coworkers. Okay. At the moment. Puedes poner at the moment. At the moment califica para temporary situations. Okay? Okay. Nice job, my brother. Nice, 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 nice job. Very nice job. Let's check somebody else's. ¿Quién se quedó? Ok, 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 ok. Very good. Vamos a hacer dos más. ¿Quién más me tiene acá? Patricia. Excelente. Right. Vamos a ver. Tenemos Patricia, Tatiana. Tenemos. Bueno, y los demás. ¿Qué pasó? Pues más tiempo están agarrando. No me hagan trampa, guys. Marielena dice: I am a clinic. No, teacher, me confundí. Ah, ok, ok. Lo va, lo va a ajustar. Ok. Vamos ahí con Karen. Hagamos el de Karen. Muy bien. Hagamos Karen acá. Let me see. Sí, yo sé que eh, yo siempre voy corrigiendo porque es mi deber, guys. Pero me ayudan ahí, atentos ahí como Mr. Sanchez. Vaya, this is Patricia's, right? It says, I am getting ready. I'm getting ready for tomorrow's meeting. Okay, okay. It's a temporary situation. Wonderful, Patricia. I am getting ready for tomorrow's meeting. It's a temporary situation. Good job. I'm also working on three reports. It's me, teacher. Who's that? Karen. I'm sorry. I confused you with Patricia. I'm sorry, Karen. Okay, Karen. My bad, Karen. Um, I am also working on three reports that my boss wants me to finish by tomorrow morning. Oh, my God. Three reports? That's a lot of information. Okay. And I have three pending coaching sessions. Mm -hmm. Okay, okay, okay. Sounds good. I have no idea how <laughs> I'm going to finish all the pending assignments, but I will do my best to finish to finish on time. Wonderful job. Aquí tenemos uh, present continuous, okay. Um, for the future, right? Present continues for temporary situations. Temporary situations. Well done, Miss Cannon. Congratulations. Congrats. Let's go with the next one. Let's see who do we have right here. Okay, ahora sí vámonos con Patricia, right? Ya que la estaba ahí. Confusing, maybe. <laughs> Sorry about that. Okay. Okay, so we have Patricia. She says, in the morning, I cleaning. ¿Qué nos faltó acá? I am. <laughs> or the contraction, if you will. In the morning, I am cleaning the what? The park era cuando lo escribí aquí en el teléfono. Como el, el parqueo. O el... The park. No, el parque. The park. Oh, okay. Park. In the morning, I am cleaning the park sometimes. Okay, okay. Um, aquí cerramos, ¿verdad, Miss? Con el period, ahí cerramos. Entonces acá... Es, un nuevo, es una nueva estructura. Empiezo. I'm usually. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. I am yes. usually checking the emails at 9 a.m. 
Ok, 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 se la voy a leer. Nice, nice, me gustó. Ahí acá. In the next three months. Hmm. Solo que aquí me usó ya algo que no hemos visto eh, específicamente nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Es el futuro con will. I will be studying. Está bien, mis, está bien, pero uh, como no lo hemos visto, lo que yo hubiera querido es que me usara el present continuous. In the next I three am months. Studying. I am. Ajá. Uh -huh. I'm studying and environmental a uh, mejor digamos i am taking uh -huh. suena más mm -hmm. i am taking an environmental management course in the next three months in the next three months esto lo puede poner yeah. al principio o al final verdad usualmente okay. es más común ponerlo al final pero está bien que usted ponga algunas oraciones así con el time marker al principio that's no problem So I am taking an environmental management course in the next three months. Okay. I am in the office ordering documents. I'm often inspecting complaints about trees, about árboles. Yes. Oh, okay, okay, okay. Sounds good. Perfect, guys. Perfect. Thank you, guys. No voy a poder verificarlos todos. Ay, yo sé que les hubiera gustado que les corrigiera a todos, guys, eh, pero no nos alcanza. Seguiríamos más noche, right? Y ustedes tienen que prepararse para mañana y sus labores. Entonces, quiero ver si puedo compartirles. Creo que aquí se puede compartir, pero permítanme. Porque les quiero compartir una, um, bueno, una base ya para que ustedes no tengan, um, pues, mucho que hacer, ¿verdad? Porque lo que me interesa a mí es que, es que hablen, es que no se luzcan ahí desenvolviéndose en la presentación. Entonces, ahorita, vamos a ver si me logro, logro pegarlo así arrastrado. Me dicen si pueden abrir el, el uh, file que les va a caer ahí, porfa. Está algo pesadito. Ok, ¿cómo van ahí con la presentación? Ya están comenzando a, con las ideas. Quiero ver, se envió correctamente, dice. Pueden verificar si les abre el file. Es una presentación, es la base de la presentación en PowerPoint para que ustedes solo la completen ahí, le pongan sus informaciones, right? Personalize. Lo podría enviar al WhatsApp, teacher. Al WhatsApp, mejor, ¿verdad, Miss? Sí. Vaya, Miss. Usted diga frog and I jump. You say frog and I jump. <ríe> Quiero ver. Sí, todavía tenemos. Todos eh, ya tienen una idea, eh, ya tienen su pareja todo, ¿verdad? ¿Alguien está sin pareja? De trabajo. Yo quisiera que me, yo quisiera que me repitiera digamos nuevamente de que bueno porque yo el viernes no me puede conectar pero de que en, en sí más o menos lo de la tía teacher yo necesito una pareja oh my goodness teacher, yo, yo no escuché quién fue mi pareja ah vaya vaya hagamos una cosa entonces este ahí está en el grupo del whatsapp Sí, está en el grupo del WhatsApp. Pueden verificar en los mensajes de la semana pasada, pero lo vamos a volver a compartir, no se preocupen. Eh, básicamente es que eh, van a trabajar en parejas, right? Ya asignamos las parejas y tienen que ponerse de acuerdo. Tenemos prácticamente, permítanme, ahorita voy a verificar, porque yo había visto que el martes terminábamos, pero aquí tengo exactamente cuándo. 
Ok, ok. Entonces, guys, la fecha exacta. Ahorita les digo, estoy viendo que es el 30. Martes 30. Sí, habíamos quedado, ¿verdad? Martes 30. Tenemos eh, prácticamente la semana, ¿verdad? A partir de mañana. Para preparar una presentación, ustedes lo que necesito que hagan es que se vayan a la plataforma y que vean todos los temas que hemos visto. O pueden irse a las clases, vean los temas que hemos visto. Right? Desde el primer día, ¿verdad? Ustedes encontrarán mucho de dónde agarrar. Hagan una buena selección, ¿ok? Hemos visto, por ejemplo, simple present statements, time expressions for regular activities, how to use how many or how much, simple present negative statements, how to use frequency adverbs, how to use imperatives, Uh, how to use have to and need to. Ese está bonito. El de have to and need to está bastante ahí interesante. Um, ¿Qué más? Present continuous for future events. Eh, pueden usar eh, simple present versus present continuous. Eh, present continuous WH questions. Y lo que estamos viendo ahorita. Simple present. Um, continuous for uh, temporary situations. Entonces, van a ser como que una explicación, es decir, toman ustedes lo más concreto, ¿verdad? De su tema, lo ubican en su presentación de PowerPoint, ¿ok? Lo van explicando, van a tener su tiempo para explicarlo, tienen que hacer como que presentarse, ¿verdad? Right? Hey, good evening, hey, classmates, uh, my, my, Group is uh, between Irving Joel Moran Gonzalez and me. My name is Juancito uh, Rivera. And our topic, nuestro tema, our topic is uh, have to and need to. Y ahí estoy. Hey, cámara activada. Yes, cámara activada. All right. Y la presentación, right, en el, en el PowerPoint. La, vamos a ir presentando y vamos explicando, right. Y, um, pues, ambos tienen que dividirse el trabajo, right. Eh, quiero que se luzcan. Y al final, pues, van a terminar con un role play. ¿Qué es un role play? Un role play es una interacción entre ustedes. Es una conversación entre ustedes donde ustedes plasmen la información de su exposición. Es decir, um, si escogieron have to and need to, um, tienen que hacer una conversación usándolos, right? For example, hey, excuse me, Patricia, uh, what do you have to do tomorrow? Ah, tomorrow I have to check my email and I have to attend a meeting. And you, oh, well, I have, yeah, ¿verdad? Pasando ahí la pregunta, acuérdense de usar la pregunta mágica, mágica ¿verdad? Que es, how about you, en una conversación. A ver. Oh, yeah, no problem, Ramón, no problem, my friend. Pero sí estoy aquí pendiente de que ha estado con nosotros. Ok, entonces um, la duración tiene que ser mínimo de su performance, mínimo cinco minutos, no less. More, yes, more, yes, seven, ten minutes, no problem, but less, no, because, because you have to demonstrate your progress. You have to demonstrate your talent, ok? Entonces, algunas de las instrucciones son esas en cuanto al tiempo, mínimo cinco minutos, right? Eh, la presentación, explicando su topic, ¿verdad? Dando ejemplos en la presentación y una, un role play para finalizar su performance. Cámara, pues, tiene que estar activada, ¿verdad? Y um, no sé si tienen alguna pregunta al respecto. Creo que ya cargó esto. Teacher. Yes, sir. Y en mi caso, que no tengo pareja, ¿lo puedo hacer yo solo? ¿O seguirá eh, haciendo las parejas? ¿O lo puedo hacer individual? Pues, fíjate que ahora que lo mencionas, tú y Mario eras, ¿verdad, Mario? ¿Tú no tienes pareja? Eh, 
Vaya, entonces tú irías con Mario Irving. Pónganse de acuerdo. De hecho, ya en el WhatsApp, algunos de los compañeros, no sé si se fijaron, pero ya se comenzaron a, a comunicar entre sí. Entonces, creo que algunos uh, ya avanzaron un poquito, ¿verdad? Ya tienen por lo menos el topic. Eso sí, guys, necesito que el tema no se repita. Es decir, si Irving y Mario van a escoger uh, Present Continuous for the Future, me lo van a poner en el grupo de WhatsApp ahí. Right, teacher, eh, Irving and Mario, this is the topic. Este es nuestro tema. Right, y así para que no se repita, para que nadie más lo escoja. Ok, porque hay muchos temas de donde agarrar. Hasta ahorita no tenemos ningún tema asignado, así que hagan bien su elección. Y me confirman ahí en el, en el chat, en el WhatsApp chat. Y ahorita estoy buscando, aquí están las parejas, ¿verdad? Quiero ver, permítanme. Yeah, aquí estaba. Uh, Raymond, Raymond, ¿estamos Raymond? Tú vas con Patricia. Yes, it is. Wow, qué buen equipo yo. Se los digo yo, estoy esperando ese día con ansias porque es como que... <risa> es cierto, y es como que... Ese día como que es una gran cena para mí, ¿verdad? Porque escucharlos a ustedes desenvolverse con lo que hemos visto realmente es un honor. Entonces, eh, tengo muy buenas expectativas de todos ustedes. Tomen nota los que aún estamos ahí con dudas respecto a esto. Vaya, chicos, aquí ya está María y Mónica. Ya están. Present continuous for the future. Ok. Entonces, ya está ese tema. Nadie más lo vaya a tomar. Ok. Y teníamos a Ramón y Patricia. Edith iría con Douglas. Douglas. Ok, teacher. Irías con Edith. Edith y Douglas. Muy buen equipo. Very good team. Edwin. Yes. One, one question. Yes. Eh, obviamente son bastantes temas los que se han visto hasta el día de hoy. Pero eh, puedo, puedo elegir un tema en específico o tendría que ser más de un tema. Tendrías porque que escoger si es, un tema de los que hemos visto. Porque si es, ajá, porque si es así, nos gustaría. Bueno, tendría que consultar con Mario, pero me parecería elegir How Many, How Much. Para que lo pueda, lo pueda eh, poner ahí para que nadie lo tome. Oh, ya. oh, ya lo dijiste, ahorita te van a poner ahí. Comparto eso mismo, ocupemos, Sirvin. Okay. Vale, pónganlo ahí en el chat para que quede ahí oficial. <ríe> buen tema, buen tema, muy buen okay. tema. Pongan imágenes, pongan información. Ahí está la presentación. En... Ya les cayó la, la base. ¿Quién la puede abrir, por favor, en sus dispositivos para que confirmemos que sí les funciona? ¿Alguien ya abrió el, el Microsoft PowerPoint Base for the presentation? ¿No? Inténtenlo, por yeah, favor. Teacher. Yeah. Ya está, funciona. Yes. Sí. Okay. Eso vamos a utilizar, eso, en sobre eso vamos a realizar la presentación. Yes. Okay. Es que lo que queremos es el producto mismo. No queremos que ustedes inviertan tiempo en otra cosa más que en el producto neto para ese día. Ok, oh, tenemos okay. tiempo, creatividad ahí, ¿verdad? Y pues pronunciación, guys. Eh, moléstenme, por favor, moléstenme. Teacher, how do you pronounce this? Teacher, me ayuda con la pronunciación de esto. Teacher, un ejemplo con esto. Eh, no importa que no estemos en horario de clase, pueden hacerlo durante el día, ¿ok? Esta es una herramienta. ¿Cómo así? Edwin y Mario. Mario en Irving, how much and how many? Ajá, ellos ya tienen entonces ese tema. 
Ok, 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 perfecto. Entonces, estamos ahí, chicos. You have any question? Y este chico, ¿cómo se llama? Edwin. Edwin, ¿qué se hizo? Edwin. Edwin, Edwin. Se desconectó, ¿verdad? Edwin está con... Ah, es que aquí yo tenía a Edwin, Mario y Karen. A los tres había puesto, mis. Sí, ¿verdad? No sé, pero, hecho, pero ¿qué? corregimos, ¿verdad? Con Karen, ¿verdad? Ah, cierto, ahí están los tres, ¿verdad? Es cierto, pero ahí corregimos. Karen, Karen, ¿con quién iría usted? Con Karen él, Ramos. Entonces. Karen Ramos. Hola. ¿Con quién iría usted, Karen? Pues aquí decía con Edwin y Mario. Mario, Mario y usted, Mario, eh, no tenía pareja, me había dicho, pero ya lo había puesto acá con Irving, ¿verdad? No, teacher, Irving es otra persona y había puesto usted Edwin. Si gusta para que quedemos en pareja, que quede Edwin y Karen y me quedo yo con Irving. Edwin y Karen, entonces, perfecto. ¿Te parece? Edwin y Karen, sí, me parece súper. Gracias. Edwin y Karen, ¿y los otros quiénes eran? Irving. En Mario, ¿verdad? Yes, yes, Irving y Mario Hernández, creo que es. Yes. Perfecto. Let's close with the attendance, please. Let's close with the attendance. Is it still in the house? Uh, Alex Enoch Ramirez Salazar. Yes, Douglas Humberto Sanchez Diaz. Edith Adilia Got it. Got it, Douglas. Edith Adila Hernández Chacón. Present. Perfect, Edith. Edwin Alexis Rodríguez Cortés. Esmeralda Abigail Santos Amaya. Present teacher. Perfect. ¿Con quién va usted, Esmeralda? Con Laura. Excelente, ok. Eh, Irving Joel Morán González. Present teacher. Josué Eduardo Gutiérrez Salguero. Julio César Caridad Valiente. Present teacher. Julio, ¿usted con quién va, estimado? Con José Eduardo. Ah, sí, de JJ. Do it. Correct. <ríe> ok, Laura, permítame. No, no, es uh, Karen Elizabeth Ramos Aguilar. Present teacher. Laura Guadalupe Fuentes de Meléndez. Present. María Elena Linares Díaz. Mario Alberto Present. Hernández Vázquez. I got you, María. Ok. Mónica Marisela Martínez Pineda. Present. Patricia Beatriz Bonilla López. Present, teacher. Raymond Antonio Escoto Abarca. Present. Roberto Antonio Ramírez González. En Tatiana Vanessa Escobar Ortiz. Guys, you are simply fabulous. You're learning a lot of English. I will see you tomorrow at 8 p.m. All right? Good night, everyone. Good night, teacher. Good, night, teacher. Good, teacher. Good bless you. Sweet dreams. Bye-bye. See ya, see ya.